దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలకు ఇంద్రకీలాద్రి ముస్తాబైంది భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన అధికారులు ఉత్సవాల నేపథ్యంలో నిర్వహించే ప్రత్యేక పూజలపై దృష్టి సారించారు తొమ్మిది రోజుల పాటు నవదుర్గాదేవిగా అమ్మవారు వివిధ రూపాల్లో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు అమ్మవారికి ఎలాంటి పూజలు నిర్వహిస్తారనే దానిపై దుర్గగుడి ఈవో కోటేశ్వరమ్మతో మా ప్రతినిధి కాంతి ఫేస్ టు ఫేస్ నవరాత్రి ఉత్సవాల కోసం ఇంద్ర కీలాద్రి ముస్తాబా అయింది తొమ్మిది రోజుల పాటు ఘనంగా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే ఆలయ అధికారులు పూర్తి చేశారు అయితే ఈ సంవత్సరం ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు అలాగే అమ్మవారికి సంబంధించి ఈసారి ఎలాంటి పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి అనేది మనతో మాట్లాడడానికి ఆలయ ఈవో కోటేశ్వరం ఉన్నారు ఆయన ఆవిడని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాం మేడం చెప్పండి మొదటి రోజు అమ్మవారు స్వర్ణ కవచాలం కృతమయ్య తన నిజరూప దర్శనం అంటే నిజరూపం అంటే తన మూల స్వరూపం ఎలా ఉందో మనకి దర్శన భాగ్యం ఇస్తుంది మొదటి రోజున స్నపన కార్యక్రమం అనంతరం కాబట్టి అందరూ విచ్చేసి అమ్మవారి మూల స్వరూపం ఎలా ఉంటుందో స్వర్ణ కవచం ద్వారా చూసి అమ్మవారి ఆశస్సులు పొందండి ఆ రోజు విశేషం ఏంటంటే మనకి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి కాణిపాకం వినాయక స్వామి టెంపుల్ వారు మరియు అలాగే శ్రీకాళహస్తీశ్వర టెంపుల్ వాళ్ళు అమ్మవారికి సారి సమర్పిస్తారు అది చాలా శుభ పరిణామం అంటే ఈ సంవత్సరం అమ్మవారికి అలంకరణకి సంబంధించి అంటే కొత్తగా లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న ఆభరణాలతో పాటు ఈ సంవత్సరం చాలామంది భక్తులు కూడా అమ్మవారికి ఆభరణాలు ఇచ్చారు సో ఈ సంవత్సరం అలా ఏమేమి ఆభరణాలు వచ్చాయి ఏమేమి అలంకారాలు ఉండబోతున్నాయి అమ్మవారికి ఎక్కువగా ఏడు వారాల నగలు వచ్చినాయి మళ్ళీ అలాగే కాసుల పేరు అలాగే త్రిశూలము ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి గత యాభై రోజుల్లో రేపు కూడా ఇంకొక దాత అమ్మవారికి మంగళవారానికి కావలసిన వార నగలు తీసుకొస్తున్నారు ఇవన్నీ వచ్చాక ప్రతిరోజు కూడా అమ్మవారికి వా ఏడు వారాల నగలని వినియోగంలోకి తీసుకొస్తాము అంటే ఈసారి చీరలకి సంబంధించి మీరేమి ఖర్చు పెట్టలేదు అని కూడా మీరు చెప్తున్నారు అంటే ఎంత ఎంత ఎన్ని చీరలు అమ్మవారికి కానుకగా వచ్చాయి ఈ టెన్ డేస్ కూడా అవే యూజ్ చేస్తారు ఈ ప్రతిరోజు కూడా అమ్మవారికి ఆరు చీరలు పట్టు చీరలు వినియోగంలో ఉంటాయి అమ్మవారికి వస్త్రాలంకరణకి ఉపయోగిస్తాము అవన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరం విశేషం ఏంటంటే చాలా వరకు అంటే మొత్తం అని చెప్పలేను చాలా వరకు కూడా వివిధ దాతలే వా అమ్మవారికి పట్టు చీరలు సమర్పించారు అంటే చీరలకి సంబంధించి చాలా వివాదాల్లో దుర్గగుడి ఉన్నది సో ఈసారి మీరు ట్రాన్స్పరెంట్గా అన్నీ చేస్తూ వస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు కూడా అయితే ఈ చీరలకి కౌంటర్కి సంబంధించి కానీ అంటే వచ్చిన భక్తులు సమర్పించే కౌంటర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఎట్లా తీసుకుంటారు దయచేసి అండి ఇది ఒక్కటిసారి చూడండి ఇది ఒక్కసారి భక్తులందరూ కూడా గమనించగలరు ఈవో పారదర్శకంగా ఉండాలి చీరల విభాగంలో అంటే మీరు దయచేసి నాకు ఒక సహాయం చేయండి మీరు సమర్పించే ప్రతి చీర కానుక అంటే వస్త్ర కానుక మీద విధిగా రసీదు పెట్టడము లేదా కనీసం ఒక వైట్ పేపర్ మీద దాని విలువ మరియు మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే ఆ ప్రసాదాన్ని అంటే ఆ ప్రతిఫలాన్ని దేవస్థానానికి అందేటట్టు చేయడానికి ఈవో ఎప్పుడు కృషి చేస్తుంది మున్సిపల్ హై స్కూల్ గాంధీజీ మున్సిపల్ హై స్కూల్ కాళేశ్వరం మార్కెట్ దగ్గర ఒకటి పికప్ పాయింట్ పెట్టాం మరొకటి పున్నమి ఘాట్లో పెట్టాం భక్తులందరూ ఉభయ దాతలు గమనించగలరని ప్రార్థన విధిగా ఒక గంట ముందే పూజా సమయానికి గంట ముందే అక్కడ వేచి ఉంటే మన టెంపుల్ బస్సులు వెళ్ళి వాళ్ళని పికప్ చేసుకుంటుంది ఇది కేవలం ఉభయ దాతల్ని సరైన సమయంలో పూజా వేదికకి తీసుకురావడం సౌలభ్యం కోసం ఈ మార్పులు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఉభయ దాతలు ఇది గమనించాలని కోరుకుంటున్నాము జై దుర్గా భవాని భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లని పూర్తి చేశామని అలాగే ఈ ఏడాది కొత్తగా అప్పం ప్రసాదాన్ని ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాల నుంచి ప్రారంభించబోతున్నామని అలాగే వచ్చే భక్తులందరూ అలాగే ఏవైతే చీర చీరలు అలాగే అమ్మవారికి సమర్పించే ఏవైతే కానుకలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఒక లిస్ట్గా అంటే ఒక ఫోన్ నెంబరు దాని రేట్ ఇవన్నీ కూడా పారదర్శకంగా ఉన్నట్లయితే ఈ టెంపుల్కి సంబంధించి కూడా మేము కూడా ఎంతో పారదర్శకంగా ముందుకు వెళ్ళాలని అనుకున్నాం అలాగే ఈ ఏడాది ఏర్పాట్లలో కూడా అంతే ట్రాన్స్పరెన్సీని ప్రదర్శిస్తున్నామని అది ఈవో చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ సాయిదాతో కాంతి ఏపీ ట్వంటీ